不要开枪，直接转弯再离开。王亮接走李杰，闯出了检查站。清水呢？清水已经阵亡。队长，冲！小儿子，哎，华爷，今天给你来点救护。这两位是广州来的同志，交给你们了。广东来的同志，你去哪儿？我回检查站接应我们队长去。王队长，慌什么慌？慌什么？双马坡打起来了，可热闹了那边。双马坡打起来了，给王亮挖的工事没白挖啊！他怎么知道双马坡有一张呢？我被骗了，你被骗了。我们队长只是拿自己当诱饵，要跟坂本决一死战。哎，你干啥呢？回去。哎，去什么？去哪儿？去登记。王队长也是为了给武工队留颗种子。留个屁！我这颗白种子长不出正果来，不如跟他们一起拼了。去！还有胡队，等我一下，我也去。
就露馅了。队长，鬼子摸上来了。小子，还是这么不要命啊！就那么几个人，拖住整个特战大队，你是不是找死啊？现在也没有太好的办法，真希望这小子能挺得住啊！报告，检查站有动静了，走，咱们去看看。但要再重组，就他们几个人也坚持不了多久。我相信，王亮就是为了保护货物，才放弃了最后突围的机会。不惜任何代价，全歼五部队。嗨，五小后退，出三颗，我这没了。
习惯的，你还不拿过来给大伙分了？少佐，我是吉野。是吉野。你他娘的想耍什么花样？我现在回去告诉坂本,本，你们车上这批货是假的，真货已经快运走了，没准能转移他的注意力，这样你们就有活下去的希望。凭什么相信你？命令，停止射击。我要见他。西班，我没事，我有一个很重要的情况要向你汇报。啊，你说，吴公爵现在运的这批货是假货，是为了吸引我们的注意力。真货已经快被他们运出城了。如果我们现在赶回去追，没准还能追得到。啊，我知道了。但是，清水晶跟我说的，和你跟我说的，不一样。该相信谁？少佐，他说的话是真的吗？你说呢？我不相信他，连你都不相信吉野的鬼话，我能相信吗？进攻！进攻！
，我也没能了。你们俩呢？还有一颗，还是给版本留的。你还有多少？子弹，真没了。手榴弹，这身上到底藏了多少东西？没了，这回是真的没了。山顶是悬崖，他们跑不掉的。围上去，注意保护马车。我要看看马车里装的到底是什么东西，能让王亮甘心送命。吓人了！不是你胆子咋这么小呢？再躺在这儿，以后真炸死！赶紧走，走，快走！快快快走，快走！走走走！
没事，我们得赶快去救王亮啊！不行，我还送货。王亮现在很危险呢，管不了那么多了。接好，下。无牵无挂，没啥可留的。我也没成家，没啥可写的。你呢？啊，你这有老婆孩子，你留两句话下来吧。啊，呃，队长，留了，刚才在下边都留好了。哎，你写的啥呀？没啥，没啥。说说，这几个人现在没机会往外给你传这个了。说了，大伙听听。<笑>其实。真的没啥，呃，我就是跟我媳妇儿说啊，以后啊，再有那些碎碎叨叨的人说刘二狗是汉奸，咱不跟人急眼，大大方方承认，刘二狗以前啊就是当过汉奸，可是刘二狗最后是跟着武工队打鬼子牺牲的。啊，哎，对了，队长，呃，我想问一句啊，我现在能说我是武工队的吗？那。二狗，谁要不认你，俺大虎都不答应。二狗，谢谢兄弟们，我二狗知足了。就是这好名声啊，可能传不出去了。不过，能跟着兄弟们一块打鬼子死在这儿，我死而无憾。老薛，你这里不是酒啊！老薛早把酒戒了，这里边要是酒啊，还轮得上你喝？哎呀，感情啊，你天天拿个拿个水糊弄你自个儿呢，你。差不多了。将一箭双雕，不但运出货物，还要诱上。队长，护卫，小队，撤退，撤退。这回你的好名声应该可以传出去了。是是。二
他们，我就把你一手拿住。那队长不能干，不能干，不能干。咋？又说假话？那那倒没有，那倒没有。为什么？队长，我这可真要走了啊！嗯。哦，是什么意思啊？咱们这么一分别，以后可就天南海北了。你就没啥想对我说的吗？有。呃，你这次回去执行什么任务？我们警卫连的日常任务就是保护首长。保护首长也很重要啊。你呢？也注意个人安全啊！有空的时候回来看看，这帮兄弟们都挺惦记你的。别说别人，我现在问你呢。我们都一样啊，就一样啊，一样吧。那就这样吧。哎，队长，我去送送苗玉。哎哎，用你送啥呀？咱这送美来，你让他去吧。不见版本啊，队长，用得着这么谨慎吗？不就是取个东西吗？版本不一定自己来。老、啊、薛，啊，一会儿你先留下来，啊，这版本不在，我还是有点犯嘀咕。你留在后面，我们找好退路，其他人跟上。发现异常，别着急，武工队他们一定会来的。记住，你今天第一阶段的任务，就是要打跑他们。
，我们行动吧。张丹，我感觉武工队是在佯攻。难道他们看出来吴生贤是假的？不，如果他们发现吴生贤是假的，根本就不会进攻。只有一个可能，外面的进攻是假的，真正的营救是在庙里面。通知武雄和加贺子，我们的计划要做调整。赶得越远越好。时间吗？如果再不跑，你们全都会死在这儿。放队长，别
管我，你们快撤！我不会把宝物交给鬼子。闭嘴！撤！学校，快把鬼子挡住！是，去。都是如雷贯耳的名字，是老朽拖累你们了。你们快走，别管我了。吴先生，要走一起走。我腿中枪，怕是走不了。跟你们走也是拖累。你们快走！队长，鬼子杀过来了，挡不住了。好，一起走。王队长，我是黄土埋半截的人，别管我。赶紧把宝物转移，不能落到鬼子手里啊！我不知道在哪儿。哎，我要早告诉你们就好了，后悔也没用。吴先生，早说出来该多好，大家就不用这么麻烦了。放心，这事儿还没有结束，武功队跑不了。你个女鬼子，我跟你拼了！吴先生，你好啊，先把他带下去。少佐，加藤那边的枪声好像越来越弱了。武工队最擅长逃窜，我也没指望加藤能抓住他们。你就这么把他们放走吗？当然不行。你刚才没有听到一声爆炸声吗？另一场战争刚刚开始，那是土地庙传来的声音。他们也许把田中当成吴圣贤给救走了。我给田中的指示是，如果土地料里面的武工队识破他的话，就动手；如果没有识破他，他就继续冒充吴圣贤，带着武工队去白龙关取宝物。这么说，白龙观就是武工队的葬身之地。少佐，白龙观都安排好了吗？没有安排。为什么？你不了解王亮，他十分狡诈，不能让他发现有任何的异样。不过武雄先生已经派两个情报人员前去侦探，希望田中先生能够在白龙关拖住武工队。他有没有这个能力？队长，吴先生又回来了。哎，吴先生，一路辛苦。先生，一路辛苦，我辛苦了。我想问你，哎，我太激动了，太激动了。哎，吴先生，辛苦了。哪里呀、啊？感谢你们救命之恩了。队长，咱们现在赶快送吴先生回后方吧。哎，不行不行，这国宝在我手里很危险呢、啊，必须马上转移。对呀、啊，回什么后方？这国宝在什么地方？白龙观呢？白龙观，那赶快去吧。呃，大虎，来快扶吴先生。啊、哦，你没事吧？没事没事。我辛苦。少佐，我坦率地告诉你，我来是立有军令状的。如果这一次行动失败，可能我们就要集体切腹谢罪了。不过好在，我们就要成功了。嗯
这样，江河姐小姐，我们兵分两路，你去取宝物，我去抓武工队。不，我也要去白龙观。石井，你带着吴慎贤去取宝物。哎，抓武工队不是客人的事情。我不是客人。一直听说王亮很厉害，我就是想亲眼见识一下。好，师姐，取到宝物立刻回特战队。哎，你把这画藏这底下了。原先呐，这儿没有这么大沙堆，因为谁盖墙，临时啊，凑这么一沙堆。这这得挖到什么时候啊？记住，你交代好，不许重复，不许较劲。少佐，你就放心吧。田中是我们部门的王牌特务，对付他们还是绰绰有余。江河子小姐，你不太了解武功队，不过大约如此吧。少佐，程猛在道观门口，应该是在放哨。我们冲进去吧。不，武功队比泥鳅还滑，贸然冲进去，他们又该跑了。加藤，兵力分散，封锁所有出口，我要瓮中捉鳖。嗨，出发。王亮今天在劫难逃，不过我想知道，你为什么那么恨他？你认识他？不要否认，你瞒不过我的。等我杀他的时候，你不就知道了吗？圣贤放这儿的宝物是你自己交出来，还是我先把你杀了，再自己搜？老陆，不能交出来！哎，哎呀，哎，哎，太君饶命！太君饶命啊！我交出来，我交出来！老陆，忘了我们俩发过的誓吗？那是你先忘的。你说过，绝不会泄露消息的。可你为什么把鬼？给带来了，我是被他们骗了。如果不交出来的话，下场跟他一样。太君，请老罗，老罗。他们现在已经是瓮中捉鳖了，开路，都闪开
去，这就是我如家交给我的宝物。疯的，太君如果不相信，可以大概查看。不不，不能看呀、啊！你就是要看，也得找个阴凉避风的地方，不然那宝物会毁了的。后退。没想到啊，你们武工队竟然拿自己人做人质，可耻啊！不错，我的确想要拿到宝物。你把吴胜贼放了，有事咱们好商量。阿满，别演戏了，他根本就不是吴胜贤，他是你们派来抢宝物的特务。哎，他可是你们上面派下来的。我要把他弄死了，你不好交代吧？哎，队长，咱把老程一人扔那儿行不行啊？放心吧，我跟他交代好了，让他拖住鬼子一会儿，找机会就撤。就老程那脾气，你说万一版本去了，他较劲咋整？希望他这次能听我的，千万别较劲。哎，队长，你说鬼子安排一个假吴胜贤啥意思啊？那真的在哪儿啊？假的。先找老薛，找着老薛就全清楚了。队长，现在说实话还来得及。吴先生。我本来是想以假的蒙混过关，然后带着真的逃走，但但被他们看见，我真的无能为力了。老卢啊，你就是缺少一点舍身取义的精神，不就是一死吗？不能交，不能交出来呀！少废话，魏伟拿出来。试试。
正年纪大了，你还是拿我当人质吧。别过来！我知道他年纪不小了，刚才弄着他不容易。等我安全了，肯定放他走。我说话算数。那就让我再跟田中先生说句话吧。别耍花招，你信不信我真弄死他？我真是没想到，大名鼎鼎的陈某，居然怕我这个弱女子。行，有什么话快说查清楚再跟你算账。山军，走，去看队。老祖宗的勇气不能让你拿走。这事儿你说了不算。负责吗？啊！队长，你咋知道刚才让大虎拉走那幅画是真的？这事儿你得问狐狸。狐狸，啊，咋回事？呃，哎姐，你可行了，你又来这一套
，你你你要真能算，你给我算算，老张咋还不回来呢？别算了，先去和大虎他们会合，等一回来接应我。这是谁？队长，王亮，交出宝物，成本给你。这小子老不听我的话，让他长点记性也好。走，队长，老程咋整？我说走，再想办法。居然不管陈猛的死活，那是因为他知道交出宝物也没用。不过我相信他是不会放弃陈猛的。游戏开始了，把陈猛押回特战队，严加看管。嗨，师姐，到手的宝物为什么会丢失？对不起，当铺的卢掌柜假装屈服。跟吴胜贤合伙骗了我，而且没想到武工队突然出现，我以为他们在白龙观就已经被歼灭，所以大意了。你的意思是，怪我们在白龙观没有歼灭武工队？不，绝无此意。田中先生用生命换来的机会，却被你的大意毁了，现在就毙了你，少佐。我有权利处置我们。江河子小姐，谁都有犯错的时候，在没有拿到宝物之前，我们不要内部自我削弱。石井，回去以后，把整个过程，每个细节都不要漏掉，从头到尾再跟我说一遍。嗨，谢谢少佐。江河子小姐，回去。请仔细鉴定一下这幅画。鉴定画可以，那少佐也应该把手拿开。啊。王队长，猛哥怎么在鬼子手里？队长让他迷惑一下版本就撤了，他又反拒。知道这任务，我就交给二狗。二狗最听话。队长，队长，队长，你先别生气，你也别自责。这程猛呢，他就是天不怕地不怕，他有九条命，十个胆呢，不怕啊。如果你敢动手，我亲手把这画在你眼前就给他毁了。王亮，我再提醒你一次，这幅古画可是你们中国的国宝。你别跟我说这个，我刚才给你画那头驴，过一千年还是国宝，你留着吧。行了，我不管你心里到底是怎么想的，我知道你的底线了。那你的底线呢？诚如你所说，得到那幅画，比杀了你要重要一百倍。所以今天我会破个例，给你们一个机会。只要你们交出那幅画，我就放你们一条生路。痛快，成交。一手交画，一手交人。我们现在是五个人。你让你的人往后撤一千米，只许留五个人。这不可能。那不行，那我跟你这交易做不了。我把画给你了，回头你再让你的人给我们包了饺子，这叫交易吗？那你们一得到人就立刻过来抢货，我们又怎么办？我们留五个，你们留五个，你怕什么呀？八个，八个，行，就按你说的，让你留八个，行吗？我让你多仨。你不就怕那个薛一枪打你脑袋吗？留几个人挡在你前面，行了吧？王亮，你狡猾如虎，胆小如鼠啊
。现在是你不敢答应这条件，怎么变成我胆小了呢？我有什么可怕的？就这么定了。小腾，命令部队往后退一千米。嗨。这把枪的有效射程是多少？九百米。听好了啊，这枪有效射程九百米，一会儿他开枪打死一个，你只能怨你自己不识数，听见没有？行了，王亮，我再让你三百米。小腾，退到三百米。让他们退了三百米，我们交易以后，你有五分钟时间安全逃跑。往哪儿跑啊？这三虎王就三个出口，全有你的人。不过还行，有五分钟，我跟你搏一把。我们开始吧，放人吧。你着什么急？我还没有验货呢。这事儿怎么这么多呀？这两个人你都已经看到了，可是话我还没有看到。放心吧，这回肯定不是驴了，我没那么多功夫。来来来，验吧，小心点。少佐放心现在就放他们过去，你带着话过来吧。小心点但安全拿到话，立即开火。谢谢
，下次得和他看戏。王爷，把画扔过来。你说你给我惹了多大麻烦？队长，我错了，知道错了。将功赎罪记得我跟你说过的那三支骑兵吗？难怪你一让就是三百米。吴胜贤跑的方向，中村少尉正在等着他呢。如果武工队追上吴胜贤，那正好，我们把他们就一锅端了。